ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജും ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജും ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് പ്രോഗ്രാംസ് യൂസ് ചെയ്യാം അതിനെപ്പറ്റിയാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടു കൈൻഡ്സ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് പ്രോസസ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് വൺ ഈസ് എ ഇൻ്റർപ്രറ്റർ ആൻഡ് എ കമ്പൈലർ ആൻഡ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് എന്താണ് ഇൻ്റർപ്രറ്ററും കമ്പൈലറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം രണ്ടും ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ് ആണ് ട്രാൻസ്ലേറ്റർ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ലാംഗ്വേജിനെ വേറൊരു ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂളാണ് ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഫ്രഞ്ച് അറിയാം ഒരാൾക്ക് അയാൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ല വേറൊരാൾക്ക് ഫ്രഞ്ച് അറിയില്ല അയാൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാം അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ട്രാൻസ്ലേറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കേസിലും അത് തന്നെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് അറിയാവുന്നത് ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിലൊരു ട്രാൻസ്ലേറ്ററിനെ ആവശ്യമുണ്ട് ഈ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ രണ്ട് തരം ഉണ്ട് ഇൻ്റർപ്രറ്ററും കമ്പൈലറും അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഇൻ്റർപ്രറ്ററും കമ്പൈലറും നമ്മളുടെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ദെൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ കാണാം ഒരു സോഴ്സ് കോഡ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇൻ്റർപ്രറ്റർ ഉണ്ട് ദെൻ ഔട്ട്പുട്ട് സോഴ്സ് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിലുള്ള പ്രോഗ്രാമാണ് സോഴ്സ് കോഡ് ഈ ഇൻ്റർപ്രറ്റർ ചെയ്യുന്ന എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സോഴ്സ് കോഡിലെ ഓരോ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻസിനെയും ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യും കമ്പൈലറും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് അത് നമ്മളുടെ ഡിഫറൻസ് നന്നായി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കമ്പൈലർ വരുമ്പോൾ സോഴ്സ് കോഡുണ്ട് കമ്പൈലറുണ്ട് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് കോഡ് കൂടുതലായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ദെൻ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടർ ഉണ്ട് ദെൻ ഔട്ട്പുട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കമ്പൈലറിനെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കമ്പൈലർ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കൂടിയും പക്ഷേ അറ്റ് ദ എൻഡ് ലെവലിൽ അതൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് കോഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഇത് നമ്മളുടെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു പാരഗ്രാഫ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഇന്ത്യ ഈസ് മൈ കൺട്രി ഓൾ ഇന്ത്യൻസ് ആർ മൈ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഐ ലവ് മൈ കൺട്രി ഇതിനെ നിങ്ങൾക്ക് മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം ഇന്ത്യ ഈസ് മൈ കൺട്രി എന്ന ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ആദ്യം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇന്ത്യ എൻ്റെ രാജ്യമാണ് ഓൾ ഇന്ത്യൻസ് ആർ മൈ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരും എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ തന്നെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർപ്രറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മളൊരു ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിലൊരു പ്രോഗ്രാം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഓരോ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ടത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും എന്നാൽ കമ്പൈലർ ആവട്ടെ ഓക്കെ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് അത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അറ്റ് ദ എൻഡ് ലെവലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിസൾട്ടായിട്ട് നമുക്ക് അതൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് കോഡോട് കൂടിയ ഒരു ഫയല് തരുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഇന്ത്യ ഈസ് മൈ കൺട്രി ഓൾ ഇന്ത്യൻസ് ഇതെല്ലാം അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു പേപ്പറിൽ എഴുതി തരുന്ന പോലെ ആ പേപ്പറിൽ എഴുതി തരുന്ന ആ ഒരു സോളിഡ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് ഒബ്ജക്റ്റ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബേസിക് ഡിഫറൻസ് ഇത് തമ്മിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇൻ്റർപ്രറ്റർ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഇൻ്റർപ്രറ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് റൺ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ അതായത് ഇൻ്റർപ്രറ്റർ എപ്പോഴും നമുക്ക് കൂടെ വേണം എന്നാൽ കമ്പൈലറാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വൺസ് കമ്പൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സോഴ്സ് കോഡിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് കോഡ് നമുക്ക് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ആ സോഴ്സ് കോഡിനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട
പല പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമുകൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം നമുക്കൊരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ക കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സൽ ഷീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പല പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സാലറി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഏത് പ്രോഗ്രാമാണെങ്കിലും അതിലെ ഓരോ ലൈനും കമ്പ്യൂട്ടറിന് കൊടുക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇസ് എ മെഷീൻ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ അതൊരു ലൈവാക്കി മാറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ജീവനുള്ളതാക്കി മാറ്റുന്നത് ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എ മെഷീൻ ലൈക്ക് എ വാഷിംഗ് മെഷീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൈൻഡർ പോലെ ഒരു സാധാരണ ഒരു മെഷീനാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ അതിന് ലൈഫ് കൊടുക്കുന്നത് പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് അതായത് അതെന്ത് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഭാഷയിൽ പറയാൻ അതിന് ഇൻ്റലിജൻസ് കൊടുക്കുന്നത് പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മളതിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് നമ്മളുടെ ഒരു അടിമയാണെന്ന് പറയാം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമിന് അനുസരിച്ചിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഷീനാണ് എന്താ പ്രോ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സെപ്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് വരുമ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്വയം ചിന്തിച്ച് ചെയ്യുന്ന ജനറേഷനിലാണ് നമ്മളിപ്പം ജീവിക്കുന്നത് അപ്പം അത് പുതിയ ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് സ്വന്തം ചിന്താശേഷി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അങ്ങനെയുള്ള തിങ്കിങ്ങിലേക്കൊക്കെ പ്രോഗ്രാമിങ് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ സാധാരണ ഒരു പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാം പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും മാത്തമാറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻ ജസ്റ്റ് അഡീഷൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അഡീഷൻ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൂട്ട് ഓഫ് ദ പോളിനോമിയൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യും അങ്ങനെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനനുസരിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫയലിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഇ എക്സി ആകുമ്പോഴായിരിക്കും അല്ലാതെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഫയലിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ ഫയലിനോ ഒന്നും എക്സിക്യൂട്ടബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഏതെങ്കിലും ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്നെങ്കിൽ ഇൻ്റർപ്രിറ്റർ ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പൈലർ ഉപയോഗിച്ചോ ആദ്യം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യും ദെൻ അതിനെ ഒരു ഇ എക്സി കോഡാക്കി മാറ്റും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സിക്യൂട്ടബിൾ ആക്കി മാറ്റും അതിന് ശേഷം റൺ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ റൺ ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമിന് ഒരു ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടാകും ദെൻ എന്തൊക്കെയുണ്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫോർ മാത്തമാറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഉണ്ടാകും ചില കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടാകും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ വലുതാണോ ചെറുതാണോ എ ആണോ വലുത് ബി ആണോ വലുത് അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ചെക്ക് ഉണ്ടാകും പിന്നെ റെപ്പറ്റീഷൻസ് ഉണ്ടാകും ഒരു പത്ത് പ്രാവശ്യം പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണം ഒരേ കാര്യം തന്നെ അങ്ങനെ അതിനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ജയിക്കാനുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിൻ്റെ കളക്ഷനാണ് ഒരു പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ജനറലായിട്ട് ഞാൻ പ്രോഗ്രാമിങ് കൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതൊരു ഭാഷയും പഠിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം പഠിക്കുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ സെമസ്റ്ററിൽ രണ്ട് ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സിയും ഉണ്ട് അതുപോലെ പൈത്തനും ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്കത് പഠിക്കാനായിട്ട് ആദ്യം തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഇത് എന്താണ് സാധനമോ എങ്ങനെ പഠിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് പഠിക്കാനായിട്ട് നല്ല ബുദ്ധി വേണോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ നിങ്ങളൊന്നും പേടിക്കേണ്ട കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോജിക്ക് മാത്രം മതി അത്ര വലിയൊരു ബുദ്ധിജീവി ആകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഏതൊരു ലാംഗ്വേജും പഠിക്കണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം പഠിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ പഠിക്കുന്നത് ആൽഫബറ്റ് പഠിക്കും അല്ലേ എ ബി സി ഡി എന്ന് പഠിക്കും അത് ചേർത്ത് വേർഡ്സ് എഴുതാൻ പഠിക്കും അത് ചേർത്ത് സെൻറ്റൻസ് എഴുതാൻ പഠിക്കും ഇങ്ങനെ സെൻറ്റൻസ് എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കിന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്തോ ഏത് ഭ
എറർ വരും എറർ വരും അത് പലതരത്തിലുള്ള എറർ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആ എററിനെ ഡീബഗ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയും ബഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ എറാണ് ഡീബഗ് ചെയ്ത് അത് കറക്റ്റായി അത് കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കമ്പൈൽ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുള്ളൂ എങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനെ റൺ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞു വന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിക്കാനായിട്ട് ഒത്തിരി ബുദ്ധിയല്ല ആവശ്യം നമുക്ക് ലോജിക്കാണ് ആവശ്യം അപ്പോൾ പോകുന്നതിനേക്കാൾ മുന്നേ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എല്ലാവരും എൻ്റെ നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കിയോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാനായിട്ട് ഞാൻ ചെറിയൊരു ലോജിക്കൽ ടെസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം കാരണം ലോജിക്ക് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ സ്റ്റഡിയിങ് കമ്പ്യൂട്ടർ ലോജിക്ക് വേണം കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിക്കാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിക്കാൻ മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊരു ജോലി കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ലോജിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്കറിയേണ്ടത് വാട്ട് ഈസ് എ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഇക്വേഷൻ എ മൈനസ് പി ഇൻറ്റു ബി മൈനസ് പി ഇൻറ്റു സി മൈനസ് പി എക്സെട്ര ഇസഡ് മൈനസ് പി ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ആരാണ് ആദ്യം പറയുന്നതെന്ന് നോക്കാം 